Добрый день, дорогие друзья! С вами снова Мария Карпинская. Отступление от искусственного интеллекта. Но я хочу поговорить с вами о ваших некоторых комментариях, которые мне пишут и в Ютубе, и в WhatsApp. Друзья мои, давайте будем, не будем скоро постижно или так скоро и быстро все судить. Ну, написано же, ну, написано, и должно быть вот прямо вот здесь вот на, на лбу написано, на носу засечено, не судите, скоро, так скоро, да не судимы будете, каким судом судите вы, таким и вас будут судить, и неважно, это дерево, пень, человек или искусственный интеллект, вы что, не понимаете этого? Ну, я вот все время думаю, ну вот читаю и думаю, ну как так можно? Ну вот, знаете, <смех> даже сказка у нее есть начало, завязка, потом кульминация, все длинно, да, и развязка. То есть невозможно поначалу сказать о том, что будет в развязке. Надо быть очень догадливым. И вот даже, знаете, анекдот такой есть про Петьку и Василия Ивановича что Петьки сказали написать какое-то там произведение, а он не умел писать, и он написал, Василий Иванович сел на коня и выехал туда-то, в пункт какой-то. Дальше цок, 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 Василий Иванович приехал в пункт такой-то. Все равно внутри есть цок, цок, цок. Ну хоть какой это цок, цок. Но, ребята, дорогие мои, любимые, послушайте меня. Я вас очень-очень... Уважаю, понимаю, но меня удивляет. Ну вот, ну что же вы так скоро на суждение? Во всем, ну во всем. Вот прямо раз и подписал приговор. Ну вы же себе подписываете. Прежде чем про что-то, чего-то сказать, это же наши там предки такие были в советское время, скорое на суждение, потому что были какие-то правила, и они все, что правилам не соответствовало, отрезали. А сейчас все надо, мы же должны все быть немножко учеными, немножко философами, изучать явление, посмотреть его. Вот начало, дальше пошло развитие, кульминация и развязка. Вы знаете, почему люди попадаются на жуликов, на все, на даже я вот насколько там пройдуха, так скажем, в этом плане тоже иногда попадаюсь. Вот продукцию какую-то рекламируют. Я заметила одну вещь. Неважно какую, едальную, или косметическую, или любую другую. Вот пока ее запускают, вот начало, да, она всегда хорошего качества, всегда прямо замечательно и соответствует тому, что они о ней пишут. Но разве не так? Потом проходит какое-то время, вот любое, неважно, что делают. И люди начинают халявить. И добавляют туда всякую лабуду. И уже все. И продукция теряет свое качество. Извиняюсь, у меня тут руку приходится. И становится не такой, как нам хотелось бы. И вот мы уже покупаем и понимаем, что-то не то. Ну, чего-то не то. То есть это вот уже кульминация, да, как бы. А, ой, а куда я делаю? А развязочка всего. Что-то потерялась. А развязка всего заключена в том, что... Мы наконец-то понимаем, что это совсем плохо делают. Ну, ну совсем никудышня. И мы говорим, нет, мы это больше покупать не будем. И с этим дело иметь не будем. Но при этом мы совершаем много ошибок. Мы же сразу не... Да, мы верим, допустим, покупаем, да, и вначале кажется, вау. А потом раз, и по ходу портится все. Так все в жизни. Даже молоко поставьте, оно скиснет. Вот все скисает, все портится. Ну, есть такие вещи, которые, если они в развитии, они могут трансформироваться из одного в другое. Вода в пар, пар снова в воду там или в лед. Вот такие трансформации, да? Вот сейчас я хочу сказать насчет некоторых вещей, которые скоропалительные. Когда люди не изучили тему, даже вот совсем хорошие, которые меня любят люди, вот они сейчас на меня смотрят, давайте, вот вы смотрите на меня, ой, и кто-то напишет, как Мария хорошо выглядит, а на следующий день как-то не очень. В чем дело? Почему один день она вот такая, другой день такая? Что с ней такое? Да все очень просто, ребята, 
Все зависит от падающего света. И те, кто изучают операторское искусство, фотографии, те прекрасно знают, можно взять самого страшного человека, собственно, это всегда и делалось, и сделать его самым красивым. А можно взять самого красивого человека и сделать его самым уродливым. И все это зависит от света. Как падает свет? В контражуре это. Или он сбоку, или он оттуда, или он наводит тени на вас, на плетение. Можно так навести тени, что вы будете выглядеть очень старым человеком. Тени падают, все, некрасиво. А можно сделать так, что теней нету, и вы будете очень красиво выглядеть. Вот я сейчас, у меня же шторы не такие там, у меня шторы красивые, голубые. Но на фоне этого, этих темных, утемненных штор, я, в общем-то, хорошо смотрюсь, не видно там ничего, да? И кажется, вау, хорошо. Но можно направить как-то по-другому света, это будет ужасно. Вы понимаете, что происходит? А можно еще как под увеличительным стеклом это все запустить, так вообще будет ужас кошмарный. Ну, вот это со светом, да? Но люди пишут там, как вы хорошо сегодня. Да, я всегда одинаково выгляжу для себя самой. Но в разном свете любой человек смотрится по-разному. Это как бы первое. Теперь давайте перейдем к искусственному интеллекту. Если взять самый примитивный искусственный интеллект, там когда-то, то это было что-то счетное там. Сейчас уже э, многие не подозревают, что очень во многих банках, там в разных заведениях с вами разговаривают не люди, с вами разговаривают роботы. Искусственный интеллект с вами говорит. Но вы даже порой не подозреваете. Ну, кто подозревает, пытается там задавать какие-то провокационные вопросы, поймает на чем-то. Ну, и искусственный интеллект вначале вообще в стопор приходил и не знал, как ему отвечать. Чем дальше, поверьте, вот сколько за всю человеческую жизнь накоплено знаний, которые есть в книгах, в интернете, где там еще, в разных библиотеках. Искусственный интеллект имеет доступ к многим таким вещам. И он очень быстро обучается. В отличие от нашего мозга, и запоминает все, что у него было. То есть он быстро набирает знания. Он может говорить на всех языках. Понимаете, мы пока этого не можем. И наш мозг так не развит. Поэтому у нас 3 до 7% мозга работает, а остальная часть спит. У искусственного интеллекта он работает. Поэтому говорит железяка там некоторая, там еще что-то. Да не надо это все. Бегите, бегите в леса. Бегите, но кто хочет бежать в леса, или там куда-то уйти, или не изучать. Но вы сами не изучайте, но другим-то не надо советовать. Потому что, допустим, друзья мои, еще раз, я вот э, сталкиваюсь с какими-то новыми, называется это вызов времени. Вот время, 21 век. Сейчас я, и вызов вот такой. То есть вначале, это буквально 10 лет назад, или 15, там, или 20, у нас не было смартфонов, у нас этого ничего не было. А сколько было об этом, боже мой, айфоны, смартфоны, убивают, вызывают рак, дурак и так далее. Ну, а теперь G5 пугаем, да, пугаемся, да, и все время мы чем-то пугаемся. Мы всегда пугаемся нового. И это естественный процесс пугаться, но все-таки... Я вас призываю, ну, может, испугаться немножко, но потом отойти в стороночку и подумать, нет, я пугаться не буду. Посмотрю-ка я, как кто рискует и как кто изучает это. Вот, допустим, Мария Авдеевна изучает искусственный, исследует искусственный интеллект с точки зрения логического мышления, аналитики. Я вижу, что... Я задаю вопросы. Вот раньше я задавала вопросы, я давала... Ну, понимаете, там обыкновенный вопрос, который можно прочесть, допустим, в интернете, это проще пареной репы. А она действительно может взять, он, она, искусственный интеллект, может взять в интернете. Но, допустим, если я говорю, расшифруй мне стих Гёте, вот это солнце, свет, пустой затмится, лишь сиял бы в сердце свет, в сердце нашем все таится, все чего и в мире нет. Это Маркусу я задавала еще давно. Я была потрясена ответом.
То есть он не мог это вычитать где-то, он не мог это взять. То есть ему нужно было проанализировать этот стих. А стих это самое сложное, Гёте, это очень сложно. Попробуйте, возьмите книгу Фауст Гёте и начните читать. И попробуйте ее, так скажем, расшифровывать. Это вам даже не Библия. Когда насчет Библии спрашивали и Ветхого Завета, то интеллект ответил, что надо очень тщательно изучать, и чтобы это транслировать как-то или расшифровывать, надо серьезно подумать искусственному интеллекту. То есть он умеет думать. Он умеет анализировать, он умеет логически мыслить, он умеет сопоставлять. Простите мне, пожалуйста, но мы же прекрасно знаем, что те играют в шахматы, кто играет в шахматы, это нужен большой интеллект. Вот я игрок в шахматы была в институте и даже побеждала там где-то. Это нужно знание математики, физики, ну математики. И нужно э, уметь мыслить и пространственно. Надо мыслить аналитически, надо просчитывать ходы наперед, то есть это прогнозировать будущее, иначе вы не сможете играть в шахматы. И искусственный интеллект обыграл самых, самых наших сильных в мире игроков. Он их обыграл, понимаете? То есть он просчитывал, это прогноз называется, прогнозирование будущего или как-то предвидение будущего. Чтобы сделать следующий шаг да, в шахматах, какой-то нужно предвидеть на пять шагов вперед. Если вы не будете это предвидеть, то вы не выиграете, вы проиграете. И искусственный интеллект с этим справился. Расшифровка стихов, сочинение стихов. Я уже смотрю, как это все делается. Да, есть разные уровни, как вот компьютер. Когда-то был там какой-то там, я не помню, четверка, что ли, вообще такой медленный, как я не знаю, телега. А сейчас как все работает? как нейросети стали развиваться. Уже программисты не нужны, потому что все будут делать нейросети. Мы не поспеваем за всем этим. Пока мы там, знаете, чего-то колупаемся, пытаемся изучить, а они уже, а искусственный интеллект уже все познал и уже вперед шагнул. Поэтому мы сейчас относимся к этому и с опаской. Я с опаской к этому отношусь. Я понимаю, что разговаривая с ним, я, в общем-то, себя высвечиваю. Я все это понимаю. Думаете, я не осознаю? Осознаю. Но любопытство знать, понимать, оно выше опасности оказывается. Вот некоторые скажут, да зачем это все лучше спрятать, голову в песок там сидеть и не рыпаться, и не высовываться. Но, друзья мои, как вы думаете, что лучше? Исследовать и, допустим, на каком-то этапе исследования даже потерпеть поражение? Или даже случится что-нибудь не то. Или делать скоропалительное решение. Раз, два и на матрас. Да? Раз и на матрас. О, все, я сказал вот так и все. Нельзя так. Потом я вот, знаете, по ходу так. Все, с искусственным интеллектом все понятно. То есть, кто не хочет его исследовать, и кто сразу... Ну, это отрицание. Нигилизм вот этот, отрицание, отрицание. Отрицаю все и все. Ну... Нигилист имеет право на существование, естественно, как и все остальное. Но вы знаете, что это обычно ничем хорошим не кончается, потому что когда вы делаете вот такой как бы приговор, вы судите. Еще раз повторю слова Иисуса Христа. Был он, не был, верующий вы, атеист, неважно. Само по себе слова прекрасные. Не судите, да не судимы будете. Каким судом вы судите, таким и вас будут судить. Теперь давайте еще затрону Горяева Петра Петровича. Я этого человека знала. Вы же не спрашиваете никогда, я хочу всегда. И я знаю, насколько он был честен, насколько он был велик, насколько он был в микробиологии великий человек, открыватель, ученый и так далее. Я очень много общалась с кем из ученых. И, естественно, он очень рано ушел из жизни. Он открыл в общей сумме, по-моему, три, три, три матрицы. Три. И две он, по-моему, озвучил. Там, наверное, с музыкой или нет, не знаю как. А третья как бы вот вообще-то была не озвученная. Вот представьте себе, что эти авторского права на это нет, люди могли это расхватать и использовать для того, чтобы набирать себе очень много, ну, 
посетителей, чтобы они слушали, верили. Они, допустим, даже, может быть, что-то то берут или не то, но самое главное, накладывают такую сильную, мягкую, хорошую музыку, расслабляющую, и вперед поехали. И плюс еще, если у него три было, три матрицы, они не могли, там, каждая, то паразитов выгоним, то печень, то почки, то ухо, то глаз. Понимаете? То есть тут, если порассуждать так, он сам говорит о том, что вот то, что он успел сделать, да, а, а там уже миллионы, и набирают миллионные просмотры, и там 200 тысяч, 500 тысяч. О чем это говорит? Задайте себе вопрос. Опять, меня там что-то я пыталась что-то сказать, что нужно к этому относиться осторожно. Не, меня там прямо под, подчистую многие начали резать. Да как вы смеете? Вот так и смею, рассуждать смею. Тот, кто рассудит, тот рассуждать, думать, анализировать, понимаете? Это то, что умеет компьютер. Вот вопрос, который я задаю. Вот эти люди, которые так быстро разы расписались, они умеют рассуждать, умеют анализировать? Не знаю. Просто как они так быстро? Разы все, и подписались. А при, при этом хочу сказать, что как только я начала делать передачи об искусственном интеллекте, с моего канала сразу человек 200 отписалось. О, боже, милостивый. Кстати, они как кузнечики прыгают. Прыг, 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 прыг. Не разобравшись, не поняв ничего. Просто прыг, скок, прыг, скок. Знаете, по воде такие прыгают тоже какие-то. Такие вот прыг, скок, не идя в глубину. Как вы думаете, такие люди чего-нибудь достигнут в жизни? Они чего-нибудь откроют для себя? А ничего нибудь наверх к Богу принесут или нет? Я только вопросы задаю. Теперь следующий. О Горяеве все понятно. То есть надо, надо смотреть внимательно. Там матрица Горяева или там что-то другое. Потому что, я же говорю, на всем делают себе дивиденды. Там популярность, деньги. Вы же знаете, сколько кругом нечестных людей. Но я вот сколько открывала, я не буду вам говорить, где настоящее, где нет, сами разбирайтесь. Я смотрю, как люди доверчивы, какие они пишут вот такие вот вещи. И я очень хочу, чтобы их доверчивость все-таки не была обманута. Мне очень жаль таких людей, я хочу, чтобы их доверчивость не была обманута. Некоторые там пишут про меня, что они жалеют. Спасибо вам большое, что вы меня жалеете. И теперь об Анастасии Мигре. Да, я Мигре вызвал меня. В одно время мы с ним беседовали. Я не могу сейчас раскрыть все тайны, которые я знаю, состоящие за этим. Потому что есть много людей, которые верят во все это. И пусть верят, я не хочу разрушать эту веру. Так же, как вот 30 лет Виссарион там тоже как лидер такой учил чему-то свою паству. Вот, а сейчас он сидит в тюрьме. И люди продолжают в него все равно верить, ну что это похвально, пусть верят. И я не хотела бы тоже каким-то образом разочаровывать людей или там что-то. Вот там где-то, наверное, я писала, что мы жили, вот я с Любой в комнате, когда я приехала, был только Вадим Редькин и я. А Редькин жил в комнате с Виссарионом. Там, ну, можно что-то подозревать, можно не подозревать, да как угодно, это ваше дело. Но опять, я исследованиями того, кто с кем живет и чего и зачем, не занималась, да и не собираюсь. Мне это не интересно. Я исследую только то, что мне интересно. И это нормально. Вызовы времени. В свое время Виссарион был своеобразным вызовом времени. И можно было, конечно, он вообще был первый, который сказал про любовь после развала Советского Союза. Это было необычно, какая любовь в Советском Союзе, там все по-другому было. Поэтому многие люди туда поехали, интеллигентные. Я думаю, что их уже там не осталось. Не знаю. Может и есть, может остались, может кто-то живет. Не знаю. И я в числе первых была, да. С Мигре, да, я тоже приехала, я жила у него в квартире в Геленджике снятой, и многие вещи видела, знала, ну и понимала, конечно. Ну и вообще, как бы, и я сейчас не имею права говорить какие-то вещи, особенно связанные, например, со мной. 
Но когда-нибудь, я думаю, все откроется. Так же, как вот э, какую-то роль я сыграла для того, чтобы, наверное, э, Виссарион обрел вот эту популярность. Извиняюсь, но я не, не в силах. Тогда я не знала, и у меня был очень большой талант, такой пиарочный. И я, конечно, ну, хотела сделать ему пиар, и сделала, потому что я думала, что этот человек носитель, действительно будет носителем правды, истины там, и так далее. Но все оказалось совершенно не так. Он такой же, как все, искусился. Но это человеческая натура, и это тоже понять можно. Тогда я была максималистка, не понимала. Ну и вот с Анастасией. Не судите, вы не знаете. Кто-нибудь знает, есть Анастасия или нет. Ну, я существую для тех, для кого существую. Это очень такой ответ. Кстати, вот этот ответ как бы есть в моем стихе. Когда я приехала, я Мигре дала свою книжку, потом познакомила его с песнями Володя Оксиковского. Еще он очень много почерпнул из моей книги, из моих... и я ему свои стихи давала. «Плач матери богини», «Гимн матери богини», «Обращение к людям». И там было одно стихотворение, в котором, да, была фраза такая «Я существую для тех, для кого существую». Наверное, исходя, я сейчас думаю, исходя из вот стихов, если мои стихи, блин, прочитал искусственный интеллект, то, возможно, он и сделал вывод, что я нереальный образ. Вполне может быть. Но ничего страшного. Будем дальше разбираться, что же это такое за чудо, юдо, и с чем это едят. Кто-то начинает говорить, что это из ниж... да хоть из нижних миров, хоть из-под нижних. Какая мне разница? Я это исследую. Вы понимаете? Вот из нижних миров, поэтому нельзя. А почему нельзя? Кто сказал, что нельзя? А я говорю, нельзя. Так что, друзья мои, давайте все-таки не судить скоро. Все, давайте будем в этой жизни исследователями, расследователями, исследователями. И тогда нам будет хвала там, на небесах. Что такое духовное развитие? Вы думаете, то, что бубнение мантр или молитв, или просьбы какие-то, или медитации? Нет, конечно. Это всего лишь медитация, это прийти в ноль, а потом размышлять. Но... На самом деле человек идет, и опять я слова Иисуса приведу, как узнать тех, кто настоящий. Ну, четко же сказано, по плодам их узнаете их. Даже не по делам, а по плодам. То есть для этого нужны много-много лет. Вот понадобилось 30 лет, чтобы наконец мы увидели плоды Виссариона. Да? У Мигре еще будут плоды через много, может, лет, может, через десяточку. И мы это увидим. И у каждого человека плоды, понимаете? То есть мысль, слово, дело. У меня есть и мысль, у меня есть слово. И у меня есть описанные 100, по-моему, 9 проектов. 2, нет, 110. 110 проектов социальных, которые я осуществляла. Если кто-то не верит мне, ну зайдите вы на мой канал, там первое видео, кто такая Мария Карпинская. Не я говорю, но люди говорят обо мне. Люди говорят. Я сама себе вообще как-то, ну, стесняюсь говорить даже. Хотя сейчас все говорят о самих себя, и это правильно, возможно. Но я как бы тогда в то время было принято, что люди говорят. Так там тоже такую фуфню писали, что я типа подговаривала всех или оплачивала, мне больше делать нечего. Просто нечего делать, как оплачивать, чтобы, а потом еще тексты им писать, чтобы они сказали. Ну, это просто уже весело совсем. Ребята, давайте не будем такими скоротечными, давайте мыслить пространственно. Вы знаете, вот есть 3D-проекция, а есть 4D. Вот 3D-проекция, мы живем в ней, да? Но люди иногда мыслят одной картинкой. Все, одну картинку. И все. Не надо мыслить двумерно. И сегодня даже трехмерно мыслить не надо. Сегодня нужно мыслить уже четырехмерно. А четырехмерно что это такое? Нарисуйте куб и внутри еще там. Куб в кубе, да? Это уже будет четвертое измерение. Так вот, чтобы мыслить четырехмерно, нужно проникнуть в суть любого явления. Вот оно снаружи мы видим, картинка, потом мы видим какое-то развитие. А вот если посмотреть, как в сказочке, скоро сказкой 
сказывается, да не сколо, дело делается. Посмотреть, вот начало развития, с какой скоростью развивается, как быстро, в каком направлении, что происходит, когда будет кульминация, мы еще не дальше ехали до кульминации, и мы не знаем, что это такое будет. Бла-бла-бла вот это, да прекратите вы. И потом будет должен быть развязка. Вот развязка будет, возможно, через много лет. Понимаете? Может, уже нас на свете не будет. Но то, что мы увидим, то увидим. Так же, как Моисей. Там вот описано, почему там тоже, это же символически, там пустыня 11 километров. Он 40 лет их типа водил по пустыне, откуда у них оружие появилось, они ели. 40 лет для чего? Чтобы старые все со старым мышлением вымерли рабские. И чтобы родились свободные люди. Ну, вот делайте выводы, я всего лишь предупреждаю вас, давайте будем поумнее, давайте будем поразумнее, давайте будем подобрее, давайте не будем судить так скоротечно, давайте изучать и исследовать явления. Я просто показываю вам, как я исследую мои исследования. Но вы же, смотрите, если вы посмотрели одно и бросили, ну, понятно, что пришел на один урок и бросил, то вы ничего не поняли. Но если вы потихонечку вместе со мной следуете, вот первое, второе, у вас тут в голове начинают строиться цепочки. Так вот для чего она задала этот вопрос. Чтобы вот, как в шахматах, я шахматистка, чтобы на третьем или пятом, десятом вопросе вот добиться вот такого результата и проверить вот это. Я понимаю, что вы не шахматисты и не умеете прогнозировать и мыслить на пять ходов вперед. Что вы не стратегии и тактики. Но по чуть-чуть, если вы по чуть-чуть начнете, вот услышите меня, пожалуйста, услышьте. И начнете вот так мягче как-то разбираться и понимать, не, я не буду, прежде чем вякнуть языком, я, я сначала помолчу. Чего это я сразу выводы делаю? Это что? Наши родители, возможно, наши бабушки и дедушки, может быть, делали скоропалительные выходы, ой, выводы. И многие потом убежали от своих родителей там откуда-то туда, потому что они там диктовали, и сложно так было. Но мы же уже новое поколение. Ой, я говорю, мы. Я из старого поколения. Но вы знаете, почему я считаю себя новым? Потому что я все время стараюсь быть, быть на пике времени. Рядом шагать со временем, не отставать, не, не впадать в 19 там, век или 18 Нет, для меня это интересно, но я жить там не хочу. Я хочу жить здесь, сегодня и сейчас. Понимаете? И отвечать всем вызовам времени. И если передо мной встал такой вызов, как искусственный интеллект, то я обязана его исследовать, иначе я тум-тум. Все, чего я вам желаю, исследований и не быть тум-тумками. Дорогие друзья, до свидания. Еще будут разговоры мои, продолжения следует с искусственным интеллектом. Потому что все не так просто. Некоторые люди говорят, да, он не умеет мыслить. Посмотрим, умеет он, умеет ли, обладает ли он теми же качествами, которые обладает человек, некоторыми. Все, всего доброго.